Vâng, à, xin chào các bạn, à, rất hân hạnh và rất vui được à, gặp lại các bạn trong một hiện mới về sự khác nhau giữa trường phái à, tần số hay gọi là trường phái à, Primantis và trường phái à, Bayesian à, Bài giảng này thuộc à, dự án à, BIV hay là viết tắt của chữ Base à, for Việt Nam với mục đích là nhằm Uh, góp phần phổ biến một cái phương pháp thống kê mới đó chính là suy diễn uh, uh, Bayesian uh, cho cộng đồng nghiên cứu khoa học tại Việt Nam uh, Trước đây chúng tôi đã thực hiện uh, khá nhiều các bài giảng và đăng trên trang chủ của các dự án uh, Tại trang chủ của dự án các bạn đã tìm thấy các bài giảng bằng slide hoặc các bài giảng bằng uh, video cũng như các uh, uh, bộ uh, code bằng R và các bộ số liệu để các bạn thực hành uh, Nếu các bạn có thời gian À, xin mời à, tham quan cái trang web của dự án tại địa chỉ à, Base à, for Vietnam nếu các bạn có thể thấy trong cái à, slide này à, Bài giảng ngày hôm nay thực ra được gợi ý từ một câu hỏi của một bạn đọc gửi đến cho chúng tôi à, Theo bạn đó thì à, bạn đó được nghe nói rằng trường phái à, Bayesian à, thì nó tốt hơn trường phái Princess và bạn đó muốn à, từ bỏ à, trường phái Princess để chuyển sang sử dụng Bayesian và bọn nó hỏi chúng tôi rằng liệu à, như vậy có phù hợp hay không à, Thực ra thì tôi nghĩ rằng nếu như các bạn đã quen với trường phái Primitive thì các bạn không nên từ bỏ nó à, Tuy nhiên nếu như bạn có thêm thời gian à, thì các bạn có thể đọc à, thêm tài liệu về Bayesian à, Thực ra mẫu trường phái nó đều có những cái điểm hay và cái điểm chưa hay và cũng như mẫu trường phái nó có thể bổ khuyết cho nhau à, Chính vì vậy À, à, tôi nghĩ rằng à, nếu như chúng ta à, có thể được thì chúng ta nên học cả hai trường phái thôi thì à, chúng ta cố gắng không à, không nỡ bài dọc thì à, cũng nỡ bài ngàn và mục tiêu của bài giảng ngày hôm nay gồm có hai mục tiêu chính à, thứ nhất là giới thiệu của bạn về b value một số cái hiểu lầm phổ biến về b value các vấn đề và cũng như là bí mật của nó à, có một cái câu à, định nghĩa và thống kê à, tôi thấy khá thú vị và cũng phù hợp với cái hoàn cảnh ngày hôm nay à, Thống kê như một cô gái mặc bikini Cái mà người ta phơi ra thì rất hấp dẫn Nhưng cái mà người ta che đậy à, mới à, quan trọng à, B-Value được xem một con số à, phổ biến nhất trong à, nghiên cứu khoa học à, Tuy nhiên à, và nó cũng được xem như một cái xương sống của trường phái Primitive à, Cho nên để hiểu được trường phái Primitive trước hết chúng ta cần phải hiểu được B-Value là gì và mục tiêu thứ hai là muốn giới thiệu với các bạn sự khác nhau cơ bản giữa trường phái tần số Primitive và trường phái Bayesian. À, thực ra thì à, để giới thiệu một cách chi tiết cái sự khác nhau hai trường phái này thì nó cần một cái à, bài giảng với thời lượng rất là lớn. À, cho nên trong bài giảng ngày hôm nay tôi chỉ giới thiệu những cái điểm khác nhau cơ bản mà thôi. À, để có thể thêm chi tiết thì các bạn có vui lòng à, đọc thêm các tài liệu tham khảo trong một phần tài liệu tham khảo mình tôi giới thiệu trong cái trang web dự án Base for Việt Nam Vậy vậy, Bivali là gì? À, có một nhà nghiên cứu à, tiến hành nghiên cứu như sau Có 10 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân được điều trị bằng hai loại thuốc à, A và B Sau khi theo dõi một thời gian thì có 8 bệnh nhân thể hiện hiệu quả của thuốc B tốt hơn thuốc A Và nhà, nhà khoa học à, sau khi tính toán thì được Bivali là 0,055% À, để có thể hình dung cái thí nghiệm thì chúng ta có thể quan sát cái bảng số liệu à, ở bên tay trái à, có 10 bệnh nhân à, mỗi bệnh nhân à, đầu tiên được dùng thuốc A à, sau đó sau một thời gian thì cho tiếp tục dùng thuốc B và chúng ta đo đạt cái outcome của một bệnh nhân và nếu như ví dụ như đây là outcome đây là một cái, cái cái giá trị của nó nếu như cái giá trị là của thuốc B mà lớn thuốc A thì chúng ta cho rằng cái thuốc B tốt hơn thuốc A thì À, sau một khoảng thời gian chúng ta quan sát được rằng có 8 bệnh nhân thể hiện là thuốc B à, tốt hơn thuốc A Như vậy cách hiểu B value nào là đúng sau đây à, Thứ nhất, xác suất mà thuốc B thực sự tốt hơn thuốc A là 94,5% à, Thứ hai, à, xác suất mà thuốc B không tốt hơn thuốc A là 5,5% Và cách hiểu thứ ba đó là thuốc B thực sự tốt hơn thuốc A Nhưng có hai bệnh nhân cho kết quả thuốc A tốt hơn thuốc B là do yếu tố ngẫu nhiên và cái yếu tố ngẫu nhiên này nó chiếm à, 5,5% à, Đến thời điểm này các bạn có thể tạm dừng à, video
Còn các bạn à, suy nghĩ một chút và cho câu trả lời. À, vâng, à, nếu như các bạn đáp án của các bạn là A hoặc là B hoặc là C thì à, tôi phải đau lòng thông báo các bạn là à, tất cả những đáp án này không có à, đáp án nào đúng. À, tuy nhiên, đây là những cách hiểu mà à, chúng ta vẫn thường hay hiểu về à, P-Value. Như vậy, thực ra P-Value là gì? À, đầu tiên tôi muốn giới thiệu à, với các bạn có tiến trình của một nghiên cứu nói chung và của một nghiên cứu y học dựa vào P-Value. Nó gồm có 5 bước chính sau đây. Thứ nhất chúng ta đề ra một cái giả thuyết chính gọi là giả thuyết H1. À, trong đó, à, ví dụ như thuốc B là tốt hơn thuốc A. Chúng ta muốn chứng minh rằng thuốc B tốt hơn thuốc A. Sau đó chúng ta đề ra một giả thuyết H đảo gọi là giả thuyết H0. À, giả thuyết đảo thì thường, thường chúng ta sẽ nói rằng hai loại thuốc này tác dụng à, giống nhau hay nói cách khác là xác suất mà chúng ta quan sát được à, số bệnh nhân có hiệu quả tốt hơn khi điều trị bằng thuốc B so với thuốc A nó nó bằng không phải năm và tiếp theo chúng ta tiến hành thu thập à, dữ liệu D ở đây chúng ta quan sát được là có 8 người có kết quả là thuốc B tốt hơn thuốc A và tiếp theo chúng ta phân tích cái dữ kiện chúng ta tính cái xác suất mà cái dữ kiện xảy ra nếu hát như là đúng à, như vậy nói theo cái ngôn ngữ thống kê thì cái bước này chính là cái bước tính toán trị số b value và b value ở đây là một cái xác suất có điều kiện xác suất cái dữ kiện xảy ra nếu như hát kilo là đúng à, như vậy nếu như điều kiện hát kilo là đúng tức là à, thuốc b À, nó không có hiệu quả à, tốt hơn thuốc A hay nói cách khác là hiệu quả của hai thuốc này bằng nhau à, như vậy chúng ta à, mong đợi rằng cái số liệu chúng ta quan sát được là phải có 5 người có à, cho kết quả thuốc B tốt hơn thuốc A và có 5 người cho kết quả thuốc A tốt hơn thuốc B đúng không nào à, tuy nhiên ở đây chúng ta lại quan sát được một cái dữ liệu mà nó à, hơi cực đoan tức là chúng ta quan sát được tới 8 người À, có cái quả thuốc B tốt hơn thuốc A và khi chúng ta đi tính cái xác suất mà cái dữ kiện mà chúng ta quan sát được tức là có 8 người thuốc B tốt hơn thuốc A hoặc là à, hoặc hơn 8 người hoặc là 9 người hoặc là 10 người cho cái giá trị B à, lớn hơn A nếu như cái điều kiện à, giả thuyết Hakiro là đúng à, là bao nhiêu thì đây chính là cái ý nghĩa của chỉ số bi và liệu. Bọn nữa tôi xin nhấn mạnh là các bạn à, nên à, ghi nhớ cái công thức này. Bi và liệu là xác suất quan sát sự kiện nếu điều kiện hát kia rồi là đúng. À, trở lại những cái ví dụ trước ở đây à, tại sao những cách hiểu này à, là sai? Bởi vì khi chúng ta nói xác suất mà thuốc B tốt hơn thuốc A là chỉ một phần trăm, tức là chúng ta muốn nói xác suất của H1 đúng là bao nhiêu? À, tuy nhiên ở đây B value không cung cấp bất cứ cái thông tin gì về xác suất của H1 xảy ra mà nó chỉ cho chúng ta biết thông tin về cái xác suất mà dữ kiện chúng ta quan sát được 8 người hoặc là 9 người hoặc 10 người có thuốc B tốt hơn thuốc A nếu à, giả thuyết H kia rồi đúng à, cái điều này rất là quan trọng các bạn cần phải ghi nhớ và à, cái bước tiếp theo của cái tiến trình nghiên cứu học tức là À, người ta sẽ chọn một cái mốc thường thường người ta chọn là 0,05 nếu bi value nhỏ hơn 0,05 thì chúng ta bác bỏ h hero và chúng ta à, chấp nhận h1 thì cái à, tiến trình à, này à, là sự kết hợp của các hai mô hình à, mô hình thứ nhất là mô hình à, hypothesis testing và của neman và mô hình thứ hai là mô hình significance testing tức là kiểm định ý nghĩa thống kê và kiểm định giả thiết thống kê kiểm định ý nghĩa thống kê là của Ronald Fisher và kiểm định giả thiết thống kê là của Neyman sau này thì người ta kết hợp hai mô hình lại với nhau và người ta gọi cái tên nó là non hypothesis significance testing hay người ta gọi nôm na đó là trường phái tần số hay là phải à, như vậy đến nay chúng ta thấy rằng 
trường phái Frenetics thì nó có 5 bước cơ bản à, như thế này. Trong đó, lần nữa tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa là B value là xác sức chúng ta quan sát dữ kiện nếu như giả thuyết Hakiro là đúng nó khác hoàn toàn với xác suất mà chúng ta quan sát được cái giả thuyết đúng uh, 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 given by cái uh, dữ kiện các bạn thấy cái sự khác nhau này không ạ và để cho các bạn uh, uh, hiểu rõ hơn thì uh, sau khi các bạn xem cái slide tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tay bằng view value uh, theo r uh, tới điểm này thì các bạn chỉ cần nhớ là view value là xác suất chúng ta quan sát điều kiện nếu giả thiết h kilo là đúng bây giờ như vậy làm sao chúng ta có thể tính được view value bằng tay để tính được view value chúng ta cần phải biết một cái khái niệm rất rất quan trọng người ta gọi là không gian mẫu hay gọi là sample space theo định nghĩa thì sample space tức là tất cả các cái cục có thể có liên quan đến một thí nghiệm hay một hiện tượng chúng ta lấy ví dụ như nếu chúng ta tung đồng xu một lần thì cái sample space thường được ký hiệu bằng cái uh, omega thì nó có hai giá trị là một là uh, đầu hoặc là đuôi à, đúng không ạ còn nếu như chúng ta tung đồng xu hai lần thì cái uh, omega này nó, nó có thể có bốn giá trị tức là hai đầu uh, một đầu một đuôi một đuôi một đầu hoặc là uh, hai uh, hai đuôi uh, và nếu chúng ta tung làm số 10 lần thì nó sẽ có là hai mũ 10 tức là 1024 giá trị. À, và chúng ta hoàn toàn có thể à, tính toán cái à, không gian mẫu này à, bằng với à, với R chỉ với một cái dòng lệnh rất là đơn giản mà sắp tới đây tôi sẽ chỉ cho các bạn. À, hoặc là chúng ta có thể một cách đơn giản hơn chúng ta có thể khái khoát xác suất của các cái cục bằng các quy luật à, phân phối và ở đây bởi vì việc tung đồng xu thì chúng ta phải coi như một cái biến có, à, có hai giá trị đó là à, đầu hoặc đuôi và ở đây cái giá trị của các biến của đồng xu à, xác suất của giá trị đó thì nó à, phân, à, à, tuân theo cái luật phân phối nhiệt phần và chúng ta có thể dùng các công thức xác suất để tính toán cụ thể xác suất của bất cứ cái cục nào À, và theo định nghĩa à, cách tính mean value tức là xác suất mà cái chúng ta quan sát được cái dữ kiện nếu như hcr đúng nếu hcr đúng tức là cái đồng xu này cân bằng xác suất quan sát đầu hoặc đuôi nó bằng nhau nó bằng không phải năm như vậy chúng ta nếu chúng ta tung xu 10 lần thì chúng ta kỳ vọng rằng sẽ quan sát được năm lần mặt à, cái đầu xuất hiện và năm lần à, mặt đuôi xuất hiện Tuy nhiên ở đây chúng ta lại uh, quan sát được là có 8 head và 2 tail. Và theo định nghĩa, b value tức là chúng ta muốn tính xác suất mà có 8 head hoặc là 9 head hoặc là 10 head xuất hiện. Nếu như hát như đúng là bao nhiêu trong cái toàn bộ không nhìn mẫu. Thì đó chính là cái định nghĩa của b value hay nói cách khác nếu theo tối theo một ngôn ngữ thống kê tức là xác suất mà chúng ta quan sát được à, lớn hơn hoặc bằng 8 hết given by cái hcr đúng là bao nhiêu đó chính là à, v value và bây giờ à, để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ thực hành bằng r mời các bạn à, chuyển qua à, r tôi sẽ mở màn hình to một chút xíu và xóa cái dữ liệu đi Vâng, à, để đạt được cái không nhân mẫu thì các bạn cần phải có cái phát skin là tên là prop à, Nếu bạn nào chưa có thì chúng ta có thể install cái package đó Và sau đó chúng ta đọc cái package vào bộ nhớ của AR Và chúng ta lấy ví dụ như, bây giờ chúng ta tung đồng xu một lần Thì không nhân mẫu nó gồm có hai giá trị Đó là head tức là đầu hoặc là tail tức là đuôi Bây giờ nếu chúng ta tông đồng xu hai lần thì cái không nhân mẫu nó gồm có bốn giá trị là có thể chúng ta quan sát được là cả hai lần đều là hết hoặc cả hai lần đều là theo hoặc ta có thể quan sát được theo hết hoặc là hết theo và tổng cộng là bốn giá trị à, còn nếu chúng ta 
à, tung đồng xu 10 lần thì như tôi đã nói với các bạn à, tổng cộng sẽ có hai bộ mùi trong một ngày không dâm hai mươi bốn nghìn giá trị à, bây giờ à, chúng ta giả sử như cái không gian mẫu của chúng ta bao gồm việc tung đồng xu hai lần bây giờ chúng ta thử tính à, cái số cái cục mà có chứa ít nhất một hết trong tổng các không gian mẫu à, như vậy cái không gian mẫu chúng ta cùng có bốn giá trị mà có bốn cái cục bây giờ cái số cái cục mà một chứa ít nhất một hết là thứ nhất là một cái 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 cục đầu tiên có hai hết như vậy là true cái cái cục thứ hai cũng có một hết là true cái cục thứ ba có một hết là true và cái cái cục thứ bốn có hai theo tức là false như vậy trong không gian mẫu này có ba cái cục và có chứa ít nhất một hết trên tổng số bốn cái cục như vậy xác suất mà chúng ta quan sát được ít nhất có một cái cục à, có chứa hết là sẽ bằng à, sử dụng câu lệnh này chúng ta tính ra là nó sẽ bằng khoảng không phải bảy lần và tương tự như vậy bây giờ chúng ta sẽ tạo một không gian mẫu tung xu 10 lần và bây giờ chúng ta sẽ tính toán cái số cái cục có chứa ít nhất à, có chứa lớn hơn bằng 8 hết là bao nhiêu thì tương tự như cách tính à, trên đây chúng ta sử dụng cái công thức này và chúng ta sẽ đạt được cái xác suất là 0,0546875 đây chính là giá trị của b value à, à, và và cái việc đạt các không gian mẫu này thì à, nó mang tính à, thủ công bây giờ hãy tưởng tượng nếu như chúng ta tung một xung một trăm lần thì cái việc đạt được toàn bộ không gian mẫu của việc tung xung một trăm lần thậm chí máy tính nó cũng cần một thời gian khá lâu à, cho nên để đơn giản hóa và để khám hóa thì người ta chúng ta phải tính toán sử dụng các luật phân phối dự phòng à, như vậy nếu chúng ta coi đồng xu là một cái biến nhìn giá có hai giá trị thì à, xác suất mà chúng ta quan sát được các uh, uh, event mà thành công thì nó tuân theo cái luật phân phối dự phòng và vậy để tính toán cái xác suất mà chúng ta quan sát được lớn hơn bằng 8 hết trong tất cả các cái cục thì chúng ta sử dụng các cái công thức tính như sau cái phần đầu tiên này nó nói rằng hãy tính cái xác suất mà chúng ta quan sát được có 8 hết trong tổng số 10 lần công xu Uh, nếu như h kilo là đúng tức là cái b của h là bằng không phải năm tiếp theo là hãy tính xác suất quan sát được chín hết trong 10 lần tổng xu với h kilo là đúng và cuối cùng là tính xác suất quan sát được 10 hết trong tổng số 10 lần tổng xu với h kilo là đúng và khi cộng ba cái này lại thì chúng ta được cái giá trị của bi vài điều hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái hàm phân phối uh, tích lũy trong r nó ký hiệu bằng chữ b Uh, binomial distribution uh, cái 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 phần này uh, ý nghĩa rằng hãy tính xác uh, suất mà chúng tôi quan sát được có uh, nhỏ hơn hoặc bằng uh, 7 hết trong 10 lần tung xu nếu hát là đúng xác suất tích lũy và nếu một trừ cho cái này có nghĩa là xác suất mà có lớn hơn bằng 8 hết trong 10 lần tổng số này hát là đúng và theo định nghĩa đó chính là cái bi và điều và chúng ta họ đạt được một kết quả à, giống nhau à, để hiểu hơn thì R nó có một cái chức năng rất hay đó chính là chức năng à, mô phỏng à, bây giờ chúng ta hãy tiến hành à, mô phỏng 100 ngàn nghiên cứu à, tức là chúng ta tiến hành mô phỏng 100 ngàn à, cái nghiên cứu thực hiện tổng số 10 lần À, với cái điều kiện là h zero là đúng tức là xác à, suất của cái hết là bằng 0,5 thì cái phân bố kết quả của 100 trăm ngàn cái nghiên cứu đó như, như thế nào thì nó sẽ được thể hiện qua cái à, biểu đồ histogram như sau như vậy rõ ràng chúng ta thấy là đa số các nghiên cứu sẽ cho ra kết quả à, 
B bằng 0,5 à, Tuy nhiên có một số cái nghiên cứu nó cũng có thể cho ra kết quả rằng à, quan sát được từ 8 là hết hoặc 9 hết hoặc 10 hết hay là các giá trị này gọi là các giá trị cực đoan hay thậm chí một số nghiên cứu nó cho các giá trị cực đoan à, à, đuôi bên trái tức là chúng ta có thể quan sát được 0,12 à, hết à, xuất hiện trong tổng số 15 trong số thì B value à, chính là cái xác suất của những cái giá trị cực đoan này Vâng, à, hy vọng à, đến à, cái slide này thì các bạn đã hiểu được à, B value là gì à, Nhắc lại, B value nó không cung cấp cho chúng ta bất cứ thông tin nào về xác suất của cái à, giả thuyết xảy ra là bao nhiêu trong khi đó nó chỉ cung cấp xác suất mà chúng ta quan sát điều kiện nếu như cái giả thuyết là đúng và từ đó gián tiếp mà à, 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 để loại bỏ cái giả thuyết mà chúng ta cần hiểu mình và tiếp theo à, tôi muốn à, trình bày một chút về các vấn đề của B value vấn đề thứ nhất là về vấn đề logic B value là xác suất của dữ kiện xảy ra nếu hát như là đúng nó rất khác với cái xác suất của giả thuyết đúng là bao phần trăm nếu chúng ta quan sát được điều kiện và trong thực tế à, chúng ta muốn đạt cái xác suất này hơn à, so với cái xác à, suất của dữ kiện à, nếu như hát kia rồi đúng cho nên B value nó chỉ gián tiếp cho ta một cái ý niệm về sự thật hoặc là về sự khả dĩ của một giả thuyết đúng không nào nó, nó, nó chỉ gián tiếp mà thôi à, bởi vì cái trường phái uh, Prionitis hay là trường phái non hypothesis Significant Testing nó dựa vào một quy trình chứng minh đảo ngược tiếng Anh gọi là Proof by Contradiction cái quy trình nó gồm có ba uh, bước như sau Mình được một giả thuyết rằng hát rồi đúng thì số liệu này không thể xảy ra Mình được hai Tuy nhiên số liệu mà chúng ta thu thập được hay là quan sát được nó lại xảy ra như vậy như vậy khả năng là hát kilo không thể là đúng về lắm chấp nhận hàng một đây là quy trình chứng minh đảo ngược và bởi vậy b value này nó chỉ gián tiếp giúp cho chúng ta bác bỏ hoặc là chấp nhận h một mà thôi nó không có trực tiếp tính cái xác suất h một hoặc là h không à, xảy ra là bao nhiêu à, để tính được xác suất đó thì chúng ta phải cần đến một cái trường phái à, basin À, để tính được cái xác suất đó, đó à, là, là một cái điểm à, rất hay của trường phái à, Bayesian. Và nếu như các bạn để ý kỹ thì cái vấn đề logic này à, cũng rất là hay gặp à, trong y khoa. À, tôi lấy một ví dụ à, như ở đây. Ví dụ như chúng ta có một cái test à, ung thư vú à, à, bằng biểu đồ, à, tức là chụp x quang ung thư vú, à, chụp x quang vú hay còn gọi là mammography. À, cái test này nó có độ nhạy 95% và độ đặc hiệu là 97% một bệnh nhân có kết quả chẩn đoán dương tính như vậy cái xác suất mắc ung à, và chúng ta có thêm một thông tin là xác suất mắc ung thư vú trung bình trong dân số là khoảng một phần trăm như vậy hỏi xác suất mà người này bị ung thư vú là bao nhiêu à, đến nay các bạn có thể tạm dừng video và các bạn à, suy nghĩ một chút xíu và có thể đưa ra câu trả lời à, một điều rất là ngạc nhiên là câu trả lời là xác suất mà người này bị bệnh nếu như kết quả của người kết quả của cái test là dương tính à, là nó chỉ có 24,2% à tức là cái xác suất bị bệnh mà nếu kết quả à, test là dương tính hay còn gọi là giá trị tương đối dương á, là positive predictive value nó chỉ bằng 24,2% mà thôi À, thường chúng ta có một cái hiểu nhầm rằng độ nhạy chính là cái xác suất mà cái test này dương tính nếu một người bị bệnh à, à, nó ngược lại với cái xác suất bị bệnh nếu như cái test này dương tính đây chính là cái BBV hay gọi là giá trị tiên đoán dương cho nên các bạn hãy hết sức cẩn thận cái xác suất bị bệnh nếu test này dương tính và xác suất test dương tính nếu bị bệnh nó hoàn toàn khác nhau cũng tương tự như vậy 
Beverly là xác suất quan sát sự kiện nếu hát hero đúng nó rất khác với xác suất hát hero hoặc là hát một đúng nếu chúng ta quan sát sự kiện các bạn có thấy sự khác nhau không ạ à, để có thể vì thời gian à, không cho phép cho nên nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì các bạn sẽ đọc một cái bài giảng rất hay của thầy Nguyễn Văn Tấn à, về cái tay mà diễn dịch à, chẳng đoán bằng xác suất và đây là cái đường link của bài giảng à, các bạn đọc à, thì các bạn sẽ hiểu thêm về cái ví dụ này. Cái vấn đề thứ hai của Pivalu đó chính là vấn đề kiểm định giả thiết. À, mỗi lần mà chúng ta bác bỏ cái giả thiết H0 và chúng ta chấp nhận H1 thì chúng ta chịu một xác suất sai lầm là 0,5%. Hay nói cách khác là xác suất đúng là 95%. Và thực ra có nhiều bạn hỏi tôi là tại sao chọn cái 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 Pivalu nhỏ hơn 0,5 mới bác bỏ giả thiết H0? À, thực ra nó không có gì cao siêu cả à, nó là nó gọi là dựa trên sự đồng thuận các nhà khoa học người ta thấy rằng à, ngồi người ta ngồi lại với nhau người ta thấy rằng à nếu như trong vòng 20 lần mà có một lần sai à, tức là không phải năm phần trăm thì coi như có thể chấp nhận cái này người ta chọn không phải không năm bị vào điều nhỏ không năm tuy nhiên nếu bạn muốn cái xác suất của bạn sai lầm nhỏ hơn bạn hoàn toàn có thể chọn nhà bị vào điều nhỏ không phải không một Ừ. các bạn hoặc là chọn bất cứ giá trị nào các bạn muốn. À, tuy nhiên đa số mọi người chọn cái là BB nhỏ hơn không phải năm và như vậy mỗi lần chúng ta chấp nhận ở một thì chúng ta chịu một cái xác suất sai lầm là không phải năm phần trăm hay cái nói khác xác suất đúng là chín mươi phần trăm và nếu chúng ta thử nghiệm ba giả thuyết xác à, suất mà chúng ta đúng cả ba là bằng không phải chín mươi năm nhân không phải chín mươi năm nhân không phải chín mươi năm và bằng 0,784 hay là 85,74% Như vậy, xác sức có ít nhất một sai lầm trong 3 tuyên bố của nhóm kê là bằng 14,26% à, Như vậy, nếu chúng ta ở đây chúng ta chỉ mới test có 3 giả thuyết à, mà chúng ta đã chịu một cái uh, giá trị tuyên bố uh, dương tính giả là nó 14,26% Hãy tưởng tượng nếu chúng ta test uh, 10 cái giả thiết cùng một lúc hoặc là test hai giả thiết cùng một lúc thì xác suất mà chúng ta à, mắc một cái à, dương tính giả một cái tuyên bố dương tính giả à, nó rất là cao à, đúng không nào à, và để có hiệu chỉnh cái à, vấn đề kiểm định giả thuyết thì người ta dùng à, rất là nhiều cái phép hiệu chỉnh à, như là Turkey à, hay là von Fraunhofer à, von Fraunhofer được coi là cái phép hiệu chỉnh mà nó khắc khe nhất À, theo đó thì b value bây giờ người ta không để mà nói một cái test có nghĩa là người ta không chọn b value nhỏ không không năm nữa mà nó sẽ bằng không bằng không năm chia cho tổng số giả thuyết mà chúng ta muốn kiểm định à, ví dụ như chúng ta muốn kiểm định ba giả thuyết thì để chúng ta tuyên bố một cái giả thuyết là có nhiễm kẹ thì b value bây giờ phải nhỏ hơn không bằng không năm chia cho ba nếu chúng ta hai mươi giả thuyết thì b value phải nhỏ hơn không bằng không năm chia cho hai mươi và cái vấn đề thứ ba là bi value này nó phụ thuộc vào cái mẫu à, à, như vậy nếu như cái sự khác biệt mặc dù nó rất là nhỏ tuy nhiên nếu ta tăng cỡ mẫu thì chúng ta vẫn có thể đạt được một cái tỷ số bi value nhỏ không phải không năm à, để có thể à, dễ à, hiểu thì các bạn có thể theo dõi cái phần à, minh họa bằng cái rồi như sau à, đầu tiên Chúng, à, tôi muốn à, thực hiện một cái à, à, mô phỏng à, với cái cỡ mẫu à, bằng 10 đúng không ạ và à, tôi muốn tính là cái xác suất mà chúng ta trong 10 lần tung xu cái xác suất mà chúng ta quan sát được 6 mặt hết hoặc hơn à, là nó bằng bao nhiêu thì chúng ta sử dụng công thức này à tức là bi value nó bằng 0,37 tức là nếu chúng ta tung số 10 lần à, xác suất mà chúng ta quan sát được 6 mặt hết hoặc hơn à, nó khoảng bằng 0,37 như vậy là bi value à, lớn hơn 5 và chúng ta chấp nhận h hero có nghĩa là cái đồng xu này à, nó cân bằng à, không sao đây à, tuy nhiên nếu chúng ta tăng cái mẫu lên 100 thì chúng ta tung số 100 lần và chúng ta tính xác suất mà xuất hiện À, 60 lần hết là bao nhiêu như vậy cái tỷ lệ giữa hết và theo hai cái ví dụ này nó giống nhau tức là 6 uh, trên 4 
Nhưng ở đây chúng ta tăng cơ mẫu lên 100 Thì chúng ta đạt được value ở liệu ở đây là 0.02 à, Có nghĩa là nhỏ 0.5 À như vậy là B value nó phụ thuộc vào cơ mẫu à, Đây đây là một cái thí nghiệm rất là thú vị à, Nó à, gợi ý cho các bạn là Nếu như các bạn muốn à, đạt được cái giá trị B value Có nghĩa ok à, Một cách À, đơn giản là bạn hãy tăng cơ mẫu của mình lên và à, tiếp theo tôi muốn trình bày à, một số cái bí mật của b value à, tại sao ở đây gọi là bí mật à, thực ra à, bí mật tức là đây là một số cái vấn đề của b value à, tuy nhiên nó rất ít được đề cập trong các à, à, sách giáo khoa thống kê À, à, cho nên à, à, có thể xem nó như một số bí mật của Vivaldi rất ít người à, nói về các bí mật này à, hôm nay tôi à, hy vọng sẽ giúp cho các bạn à, cập nhật thêm một số cái bí mật của Vivaldi à, bí mật nhất là Vivaldi nó phụ thuộc vào cái gọi là intention stopping rule hay gọi là cái à, ý định dừng thí nghiệm À, bây giờ chúng ta lấy ví dụ chúng ta muốn kiểm định xem một vòng sư có bị sai lệch hay không à, tức là cái hát của chúng ta là xác suất của cái hết hoặc cái theo là bằng không phải năm bây giờ nghiên cứu viên a tung đồng xu và quan sát được kết quả là 7 hết trong 24 lần tung xu à, kết quả được à, thể hiện trên slide và như vậy có 3 trường hợp có thể xảy ra khi nghiên cứu viên a kết thúc thử nghiệm và cho ra kết quả như trên thứ nhất trong trường hợp thứ nhất là nghiên cứu viên a dừng thử nghiệm sau khi số lần tung xu đủ 24 lần à sau khi tung đủ 24 lần thì anh ta quan sát được có 7 là hết trường hợp thứ hai nghiên cứu viên a dừng thử nghiệm sau khi có đủ 7 lần hết xuất hiện và trùng hợp rằng sau khi dừng thử nghiệm thì anh ta tổng cái số lần tung xu là 24 à các bạn à, à, các bạn hiểu mà à, anh ta cứ tung 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 xu và đã sau khi quan sát được có 7 lần hết thì anh ta dừng thì anh ta đếm lại thì anh ta thấy tổng số lần tâm xô là 24 và kết quả nó cũng giống như vậy Thứ ba là nghiên cứu viên A dừng thử nghiệm sau một khoảng thời gian nào đó ví dụ trong lúc này là sau 2 phút à, và thật sự ngạc nhiên là dù cái kết quả thử nghiệm 7 hết trong tổng 24 lần là giống nhau nhưng B value 2 đuôi ở mỗi trường hợp là khác nhau B value lần lượt là 0,064, 0,034 và 0,048 tương ứng với trường hợp 1, 2 hoặc trường hợp 3 à, Vì thời gian có hạn thì tôi không nêu cái tính cụ thể ở đây Tuy nhiên các bạn có thể xem cái tính cụ thể trong sách uh, Doing uh, Bayesian của uh, John uh, Krusky ở, ở phần chapter 11 Cuốn sách này cũng có được giới thiệu trên cái trang chủ của dự án BRV ở phần uh, ở phần tài liệu tham khảo như vậy ở trường hợp 1 thì chúng ta chấp nhận hát hero ở trường hợp 2 chúng ta bắt hát hero còn trường hợp 3 thì nó hơi khó kết luận bởi vì vi nhân thì nó gần bằng không phải không nằm một điều rất là thú vị chúng ta quan sát là chúng ta nhớ rằng cái số liệu thì giống nhau ở ba trường hợp nó chỉ khác nhau về cái ý định dừng thử nghiệm thôi nhưng mà bi value ở đây nó rất khác nhau và nó có thể cho ra kết quả rất khác nhau chúng ta có thể bác bỏ hát hero hoặc là À, chấp nhận Hakiro và bây giờ nếu như giải sử tôi nói giải sử một bạn đưa cho tôi bộ số liệu này và nếu như bạn nó không nói cái ý định dừng thử nghiệm của mình thì à, tôi có thể à, đưa cho bạn đó à, cái giá trị B value à, mà bạn đó mong muốn ví dụ ở đây chúng ta tôi đưa bạn đó B value của trường hợp hai trường hợp ba thay vì trường hợp một chẳng hạn bởi vì nó nhỏ hơn trường hợp À, nếu như theo tôi nghĩ nếu như một cái chỉ số mà nó à, khách quan hoặc là nó nó, 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 nó nó tốt thì nó không nên à, phụ thuộc vào cái ý chí của cái người à, làm à, thử nghiệm và tại sao cái bia value của ba trường hợp này khác nhau bởi vì cái không nhân mẫu của ba trường hợp này khác nhau à, nếu như các bạn nhớ thì ở cái phần cách tính bia value thì tôi có đề cập đến khái niệm về không nhân mẫu thì ba à, trường hợp này nó dẫn đến cái không nhân mẫu nó khác nhau cho nên chúng ta tính toán giá trị bi và liều khác nhau 
À, thực ra thì trong thực tế thì khi bạn không không nói gì thì chúng ta ngầm hiểu rằng là bạn à, ý định dừng tiến nghiệm là sau khi chúng ta đạt được một cái n mà chúng ta muốn ta đạt được số cỡ mẫu mà chúng ta muốn à, đây là cái cái kết quả được thể hiện trong cái chương 11 của cuốn sách Doing Invasion về các ba trường hợp này à, trường hợp thứ nhất khi chúng ta cố định cái cỡ mẫu chúng ta muốn mà không bốn thì bi value bằng không phải không hai đây là bi value một đuôi bi value hai đuôi chúng ta nhân hai lên như vậy nó khoảng không phải không sáu bốn và khi chúng ta cố định cái số hết thì bi value không phải một đuôi là không phải không bảy và nếu ta cố định cái khoảng thời gian duration thì cái bi value nó bằng không bí mật thứ hai của bi value đó là bi value nó không xem xét các thông tin ban đầu hay gọi là các thông tin tiền nghiệm à, chúng ta lấy một cái ví dụ rất thú vị như sau chúng ta tung cái lên 24 lần thì có à, 7 lần hết ở đây chúng tôi à, muốn à, à, muốn nói hết định nghĩa của hết khi tung lên là như thế nào nếu bạn quan sát hình bên này chúng ta thấy khi chúng ta tung đinh thì đa số gây đinh nó sẽ nằm ngang thế này à, thỉnh thoảng một số gây đinh nó à, có cái đầu tròn à, chống xuống đất và cái mũi nhọn ngang trên như cái hình vẽ này thì tạm gời chúng tôi gọi hay là à, quan sát hết còn nếu cái đinh nằm thì gọi là à, theo à, so với đồng xu thì rõ ràng cái đinh nó có xu hướng dễ xuất hiện theo hơn là hết hay nó khác là cái đinh này nó có bias đúng không ạ đồng xu cân bằng thì chúng ta khiến ta tung à, đồng xu thì chúng ta kỳ vọng là cái số hết và số tên bằng nhau. Ở tuy nhiên cái đinh rõ ràng nó không cân bằng. Cho nên khi chúng ta tung lên thì xác à, suất của ta quan sát cái theo nó chắc chắn nó phải lớn hơn nhiều so với ta quan sát hết. À, và giả sử như sau 24 lần tung lên thì tôi quan sát được 7 hết. Ở đây cái trường phái tần số hay là trường phái non hypothesis significant testing xem cái đinh cũng giống như là đồng xu à, đầu tiên nó cũng đặt ra một cái h một là cái đinh không cân bằng sau đó đặt h zero là cái đinh cân bằng cho nên là xác suất quan sát hết là không phải năm số liệu chúng ta quan sát được bảy hết trong bốn lần tung và chúng ta tính ra biêu lưu là không phải không sáu bốn và biêu lưu lớn không phải không năm cho nên chấp nhận hai rồi có nghĩa là kết luận là cái đinh cân bằng cái này thì các bạn có lẽ phải nói là rất là ngạc nhiên bởi vì chúng ta biết rõ ràng là cái đinh nó không cân bằng làm thế nào mà à, kiểm định à, theo trường phái tần số lại cho ra kết luận cái đinh cân bằng à, bởi vì trường phái tần số xem cái đinh nó cũng giống như đồng xu à, không có xem xét các thông tin ban đầu hay các thông tin tiền nghiệm ở đây thông tin tiền nghiệm tức là chúng ta biết chắc chắn rằng cái đinh nó có bias à, về cái theo hơn là cái hết à thì trường phái Bayesian nó có xem xét à, thông tin tiền điểm này cho nên cái kết quả của Bayesian nó gần với thực tế hơn à, so với cái kết quả của trường phái tần số à, để hiểu rõ cụ thể hơn thì chúng ta à, đi vào chi tiết một chút xíu về so sánh giữa trường phái tần số và trường phái à, Bayesian à, thực ra cái khác biệt cơ bản nhất giữa tần số và Bayesian đó chính là cách hiểu về xác suất có hai loại xác suất thứ nhất là người ta gọi là cái xác suất là outside the head ở ngồi cái đầu của chúng ta tức là cái xác suất này nó phản ánh cái tần số tương đối về lâu về dài của cái giá trị của biến cố à, ví dụ như chúng ta à, nói rằng cái xác suất của hết và theo của một đồng xu à, là 0,5 à, tức bởi vì chúng ta dựa vào um, cái tần số tương đối về lâu về dài của việc tung xu giả dụ như chúng ta tung xu 500 lần hay 1.000 lần thì chúng ta quan sát được rằng à, trong 1.000 lần tung xu đó có 500 lần là hết 500 lần là à, theo hoặc là sắp xỉ như vậy chúng ta tính sắp xỉ thì cái xác suất các phần trăm của hết nó xuất hiện nó sắp xỉ thành phần trăm thì đó ta mới nói kết luận xác suất quan sát hết của đồng xu là, là 0,5 đây chính là xác suất outside the head và à, đây là cái biểu đồ à, thể hiện cái 
tần số tương đối về lâu là dài của cái xác suất mà chúng ta quan sát hát khi chúng ta tung xu ví dụ khi chúng ta tung xu một lần thì xác suất quan sát hát là một tung xu hai lần vẫn là một à, tuy nhiên à, tung xu nhiều nhiều đến gần đến khoảng 500 lần thì nát sức uh, quan sát hết là khoảng 0 bốn nó sắp xỉ không phải nằm đây là các cách hiểu uh, và cách thường được dùng xác uh, suất trong cái trường phái tần số uh, tuy nhiên có một cái loại xác suất khác người ta gọi là inside the head hay là cái xác suất này nó phản ảnh cái mức độ tin tưởng chủ quan của chúng ta và À, hàng ngày bình thường chúng ta cũng dùng cái 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 cách hiểu về xác suất này à, ví dụ như chúng ta nói là trời hôm nay có vẻ mưa à, tức là nó phản ảnh cái mức độ tin tưởng của à, chúng ta về cái một cái hiện tượng xảy ra đó là mưa ừ. à, hoặc là khi một bác sĩ nói bệnh nhân là à, bệnh nhân này tiên lượng nhẹ nhàng tức là nó phản ánh cái niềm tin của bác sĩ này đối với sự kiện là bệnh nhân này có thể là là, 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 là chết hoặc là sống đúng không ạ hoặc là một ví dụ cụ thể hơn chúng ta lấy một ví dụ khác là một đồng xu nếu như làm bởi nước lạ thì chúng ta có thể nghi ngờ về sự cân bằng hay sự xa lạc của đồng xu hay nói cách khác à, chúng ta có thể cho cái nếu gọi theta là cái chỉ số à, về cái sự phản ánh cái sự cân bằng của đồng xu thì đồng số cân bằng có nghĩa theta bằng phần năm. À, nếu chúng ta nghi ngờ về sự cân bằng đồng số thì chúng ta có thể cho theta nó chạy à, một khoảng lớn ví dụ từ 0,1 đến 0,7 này, đúng không ạ? À, hoặc còn nếu một đồng số làm ở nước nhật thì rõ ràng chúng ta tin tưởng rằng cái đồng số này sẽ là cân bằng thì chúng ta sẽ cho theta cho chạy à, từ 0,7 đến 9 này, hoặc thậm chí từ 0,7 đến 1 hoặc là 0,9 đến 1 vân vân. Nó phản ánh cái mức độ tin tưởng của chúng ta đối với một cái sự kiện à, sự, à, xảy ra hay không thì à, trong các trường phái à, Bayesian à, đầu tiên thì chúng ta cũng đề ra một cái giả thuyết nghiên cứu ví dụ ở đây chúng ta muốn kiểm tra một số bị xa lạc hay không tức là chúng ta muốn kiểm tra à, theta nó có bằng không bằng nhau hay không thì à, rồi chúng ta tiếp tục à, xác định một cái xác suất thử nghiệm dựa trên những cái thông tin mà chúng ta biết được hay gọi là dựa trên các thông tin tình nghiệm à, nếu chúng ta tin tưởng rằng à, đồng xu này nó nó nó, nó à, nếu chúng ta test cái theta của mỗi đồng xu thì chúng ta nghĩ là đồng xu có vẻ nó cân bằng thì chúng ta cho nó chạy từ không phải ba đến không phải bảy chẳng hạn à, còn nếu chúng ta à, à, tung một cái đinh thì rõ ràng cái theta của cái đinh này à, nó 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 ở mức độ in tưởng thấp thì chúng ta phải cho theta nó chạy từ không phải không mấy đến không phải hai chẳng hạn sau đó chúng ta thu thập điều kiện là chúng ta quan sát được có 7 hết trong 24 lần tung su hoặc là tung đinh và chúng ta tính ra cái xác suất hậu nghiệm xác suất hậu nghiệm thì nó bằng cái xác suất tiền nghiệm à, nhân cho cái à, livelihood của cái dự kiện à, và chi tiết của cách tính thì tôi không muốn bà ở đây thì cái ý tưởng là như vậy trong Bayesian chúng ta đề ra một cái xác suất tiền nghiệm dựa vào cái thông tin tiền nghiệm chúng ta biết được À, sau đó chúng ta biết kiện chúng ta tính toán xác suất thử nghiệm à, chính cái điều này nó giúp cho cái suy diễn à, Bayesian nó rất gần với thực tế à, chúng ta lấy một cái ví dụ như trong một cộng đồng có số xác suất max JK trung bình là 0,01% rất là thấp à, hay hay cái thông tin này người ta gọi là cái thông tin tiền nghiệm prior bây giờ có một bệnh nhân có triệu chứng sốt và đến khám bác sĩ như vậy với cái triệu chứng sốt này có thể coi là cái data một à, À, thì bởi vì cái bệnh nhân này xuất thân trong cộng đồng có cái xác suất mắc dây ca rất là thấp không còn có một phần trăm nên bác sĩ có thể nghĩ là người này mắc dây ca có lại không cao đây là xác suất hậu nghiệm một tuy nhiên khi bệnh nhân mới khai đi dự Olympic ở Brazil về chúng ta biết rằng Brazil là một cái vùng dịch của dây ca à, đúng không nào thì tức là chúng ta uh, update cái data một này thành data 2 và bởi vì thông tin này nó giúp nó làm cho cái cái niềm tin của bác sĩ về cái xác suất mà bệnh nhân mắc dây ca nó cao hơn hay gọi là xác suất hậu nghiệm hai như vậy cái 
cái cái quá trình uh, basin này nó rất gần với cách suy nghĩ trong thực tế tức là chúng ta dựa vào thông tin chúng ta đã biết uh, và chúng ta dựa vào cái uh, số liệu mà chúng ta quan sát được hoặc là các triệu chứng mà chúng ta quan sát được sau đó chúng ta có thể update cái số liệu đó hoặc là update cái thông tin để đưa ra các kết luận cuối cùng à, đây là cái uh, hình uh, cho ra cái kết quả về sự uh, sai sai lệch của đồng xu hay là quy định uh, theo trường phái Bayesian à, như tôi đã nói nếu chúng ta muốn test cái đồng xu có cân bằng hay không uh, bởi vì chúng ta biết thông tin theo thông tin thì thường đồng xu nó sẽ cân bằng hơn quy định À, cho nên chúng ta cho cái theta này nó chạy từ khoảng 0.3 đến 0.7 và trong đó à, tuy nhiên nếu như cái cái đinh thì chúng ta biết rằng theo thông tin ban đầu chúng ta biết rằng cái đinh nó là sai lệch cho nên cái theta này nó chạy từ 0.0 mấy cho đến 0.2 là nó có phân bố như thế này à, ở cả hai lần quan sát thì chúng ta đều thu thập được số liệu giống nhau đó là 7 hết và 24 thì chúng ta có thể tính được cái line hút à, như thế này và cuối cùng à, chúng ta nhân cái prior cho cái line hút thì chúng ta sẽ cho ra được cái xác à, suất hậu nghiệm và như vậy ở trường hợp cái đinh thì chúng ta thấy rằng cái theta xác suất hậu nghiệm của theta nó chạy từ 0,08 cho đến à, 0,31 như vậy cái theta vẫn nhỏ không phải năm à, hay nói cách khác là chúng ta tin rằng cái cái đinh này nó à, nó bị sai lệch à, tuy nhiên à, cái xác suất hậu nghiệm của đồng xu thì nó chạy từ 0,25 đến 0,5 31 hay nói cách khác là chúng ta tin rằng à cả cái đồng xu là nó con bạn như vậy đến đây hy vọng các bạn thấy sự khác biệt à, giữa trường phái tần số và trường phái Bayesian trong đó Bayesian bởi vì có xem xét các thông tin tiền định cho nên cái xác à, suất hậu nghiệp ừ, nó phụ thuộc vào cái thông tin tiền nghiệm chứ không như trường phái tần số thì người ta không có xem xét thông tin tiền nghiệm và người ta coi cái đinh nó cũng giống như là cái đồng xu à, tóm lại à, thì à, trong bài giảng này à, tôi muốn nói rằng bi value là một chỉ số rất thông dụng trong chu học à, tuy nhiên đôi khi chúng ta sử dụng bi value à, như một thói quen và thậm chí chúng ta có một số hiểu lầm về bi value À, và à, trường phái tần số hay còn gọi trường phái non à, hypothesis significance testing dựa vào biên lưu của một số kiếm quyết thứ nhất là vấn đề logic vấn đề kiểm định giả thuyết phụ thuộc vào mẫu nó phụ thuộc vào cái intention stopping rule hay còn gọi là ý định dừng thí nghiệm và các thông tin nhận định à, thì trường phái Bayesian à, nó có thể bổ khuyết cho cái trường phái à, tần số và ngược lại có một số cái khái niệm trong Bayesian nó 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 là nó nó có gợi cảm hứng từ cái trường phái thần số à, cho nên có thể nói rằng mỗi trường phái có điểm hay điểm chia hay riêng à, và Bayesian có là không phải là hoàn hảo chắc chắn rồi à, và à, có một điều đáng buồn là hiện nay trong cái giới à, nghiên cứu khoa học thì người ta chia làm hai phe à, một phe trường phái thần số một phe trường phái Bayesian và người ta À, đấu với nhau như nước và với lửa à, tôi thì tôi nghĩ à, không nên như vậy à, bởi vì cùng một cái vấn đề nếu ta đặt mắt nhìn à, khác nhau thì chúng ta sẽ thấy vấn đề khác nhau và mỗi cái trường phái đó đều có cái hay riêng của nó à, cho nên tốt hơn hết chúng ta nên đặt mắt ở vị trí trên cao hoặc là vị trí bên ngoài để chúng ta có thể bao quát được à, để chúng ta có thể có cái nhìn nó rộng lớn hơn và độ lượng hơn à, chúng ta có thể hiểu là à cái người bên trái nói như vậy vì người ta theo đường phái Prentis người bên phải nói như vậy bởi vì người ta theo đường phái Bayesian và mỗi người nói đều có điểm hay riêng à, đúng không nào à, và từ đó khi mà chúng ta có cái nhìn rộng và độ lượng hơn thì tôi nghĩ chúng ta sẽ có khả năng à, tiếp thu được cái mới cái hay của mỗi trường phái à, nhiều hơn và chúng ta có thể cộng tác với nhau à, không nên à, chia rẽ À, đến đây à, thì à, tôi xin kết thúc bài giảng à, nếu các bạn có thắc mắc xin vui lòng liên lạc theo cái địa chỉ email trên trang chủ của giá à, mong 
gặp lại các bạn một ngày không xa xin chào và cảm ơn